as we have discussed earlier about fronts which is one of the subdivision of the vascular seedless plants so aaj hum log uski life cycle ke bare mein thoda study karenge and uh, the sporophyte phase the gametophyte phase we will all discuss here the life cycle of fern arianthem or dioptes shows heteromorphic alternation of generation in which sporophytic phase is dominant what's written over here all ferns are homospores producing single type of spores humne jaise pehle hi ferns mein pad liya tha ki ये जो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी है होमोस्पोरस प्रोड्यूस करते हैं मीन्स उनके जो स्पोर्स होते हैं देट आर ऑफ सिंग सिंगल टाइप नॉन ऑफ डिफरेंट टाइप्स और इनमें हाइट्रोमोफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है नॉट आइसोमोफिक आइसोमोफिक मीन्स द स्पोरोफाइट जनरेशन इज सिमिलर टू गेमेटोफाइट जनरेशन लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है स्पोरोफाइट फेस The sporophyte, which is diploid, consists of adventitious root, underground stem, a rhizome, and pinnately compound leaves. This means sporophyte's composition. It is told that it has adventitious roots present, underground stems as a rhizome present, and the leaves are leaves. They are compound leaves. I mean, their mode uh, reproduction. During asexual reproduction, the leaves give rise to a rounded bodies. and the under uh, in its undersides which are called sorry jinke leaves hote hain wo rounded bodies ko produce karte hain give rise dete hain during asexual reproduction jo kehlate hain sorry aur jo singular hote hain unhe sorus kaha jata hai the sorry are green but when ripe they become dark brown means isme color changing theory pai jati hai The leaves which bears sorry are called sporophyllous. Means वो leaves जिसमें sorry found होते हैं उन्हें sporophylls कहते हैं Each sorus is a group of sporangia. Each sorry में sporangia होता है means reproductive spores producing body. Sporangium consists of a stack stalk called sporangiophore and a biconvex capsule consisting of annuals and stromia. स्पोरेंजियम कंसिस्ट करती है एनियूल्स और स्ट्रोमियम में जब वो जो कि एक बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं द एनुलर सेल्स आर थिक एंड वेयर बाई स्ट्रोमियल सेल्स आर थिन वॉल जो एनुलर सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रोमियल सेल थिक होते हैं द एनुलर सेल्स आर थिक एंड वी हैव स्टडी विद इन स्पोरेंजियम स्पोर्स मदर सेल्स आर प्रेजेंट Each spore mother cell divide by meiosis to form uh, four haploid spores. The spores are liberated through a stromium. Each spores on germination give rise to a miniature bisexual monoecious gametophyte called prothallus. Spore of spores are produced होते हैं four haploid spores produce होते हैं जब बाद में gametophyte body को generate करते हैं और जो सबसे starting body of gametophyte is called prothallus. Now gametophyte phase. The gametophyte of fern is called prothallus. The prothallus is independent, autotrophic, heart-shaped, dorsoventrally, platen lying, prostrate on the same wet substratum. It is fixed soil with the help of rhizoids which absorb water and nutrients. अब यहाँ पे हमें composition बताई गई है prothallus की. Heart-shaped होते हैं, autotrophic होते हैं, dorsoventrally flattened होते हैं. वेट होते हैं सबसेंटम उनका और इंडिपेंडेंट होते हैं और ये भी बताया गया है कि वो फिक्स होते हैं राइजोम की मदद से जो कि उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाते हैं द प्रोथेलस इज मोनियशियस हैविंग आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीनिया ऑन द सेम प्रोथेलस मींस मोनोशियस होते हैं उसमें मतलब अंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ही प्रोथेलस में मौजूद होते हैं Archegonium consists of a venter with an ovum and a neck, and secretes malic acid by degrading neck canal cells at maturity. Each anthidium produces a number of anthrozoite sperm cells, a number of sperm by making chemotactic movement in water reach to the archegonium. Only one sperm fuses with ovum to form oospore, which is zygote, which is diploid. 
Young sporophyte develops from oospore. In the meantime, prothallus degenerate. In this way, life cycle is completed. Here, it is told that the anthrozoites are sperm cells, which through water they swim towards archegonium, fuses, form and produces oospore, which is called zygote. Young sporophyte जो होता है zygote से develop होता है और ये जो पूरा process है ये चलता रहता है it is one of the cyclic process here we can see the sporophyte generation here sporangium producing spores and then then young gametophyte then mature gametophyte then archegonium and egg cells and three D is moving through archegonium then fertilization occur then zygote develops then gametophyte body then fidel hull then sorus sporangium which consists of annulars and stomial uh, walls in this capsule consists of then up to the meiosis it is converted into spores this is all cyclic process and it is one of the life cycle of forming like this